We are starting with fluid mechanics last lecture. The diagram given in the question. This is the valve. Now, please write the question. When the valve was opened, when the valve was opened, the liquid is redistributed till the level becomes same. till the level becomes same. In this redistribution, in this redistribution, there is always a loss of, there is always a loss of gravitational potential energy gravitational potential energy find find the common height after the liquid is being redistributed and second part is the loss in potential energy loss in gravitational potential gravitational potential energy in redistribution in redistribution okay so what are they telling you okay <coughs> this is the liquid which is there it is rising up to a height of 2h in a container of area of cross section a and over here the height is h the area of cross section over here is 2A. When I open the valve, okay, liquid will get redistributed such that the height will become the same. I want to find the common height. Means at this level, this will rise and this will fall and I want to find this common height. Getting it? So, if I draw this diagram again, with the common height it will be somewhat this way the side is going to rise so suppose both of them have common height over here this cross section area is a cross section area is 2a the site is common height h common i need to find this and in this process they are telling you that there is a loss in gravitational potential energy how much is the loss in gravitational potential energy okay We know that what remains constant over here. When the liquid is getting redistributed, what remains same? Volume is the same. Because if 10 liters of water is there over here, 10 liters will come here also. So initial volume and the final volume will remain the same. Vi 
will become VF. This is the first answer which I am solving. What is the initial volume in this container? This part, how much is the water volume? A into 2H. This part I am not considering because the redistribution doesn't take place over here. Okay, if you want to take this as V, you can take this as V, but both of the sides will cancel. Over here, the volume is 2A into H. So, initial volume of that side will become A into 2H plus 2A into H is the initial volume of this container. How much is the final volume of this part? A into H common. This part I am not considering. It will become 2A into H common. So total how many A's are there? 3A into H common. So it will be 3A into H common. So A will cancel throughout. H common is going to become 4H by 3. It's correct. This is the first answer. By which this H common will come as 4H by 3. So are they, they are achieving a height of 4H by 3 after getting redistributed. Now we need to find second part. How much is the change in the potential energy? There is loss in the gravitational potential energy. It means initial is more, final is less and the change will be potential energy, initial minus potential energy, final. What is the formula for potential energy? MGH. M ko lik sakte, M to pata nahi hai M ko lik sakte, density into volume of this part. This part I am not considering. This part, so that will be initial potential energy. We will see over here, this is the first part. How am I doing the second part? Initial potential energy will be MGH of this part. Please tell me MGH of this part. M kya rahega iska? Density into volume bataiye uska. 2A, uh, 2H into A. Ye ho gaya M. G, correct? Now, pay attention. Where will H come? This whole thing, okay, is a continuous body. And that MGH is valid only for point masses. So, you have to concentrate this whole mass where? At the center. H, that will become H by 2. So, it is 2H by 2. I am writing it for the sake of understanding. You can write H also. So, it is H by 2 of that thing. Acha, iska bolia bhi ye kya ho jayega? Yes part ka? Rho. Okay. Ye ho jayega H into 2A. Ye to same hi hai. G. H by 2. Are you all understanding what's happening? Ye aap calculate karege. Whatever answer you will get. Clear hai? Okay, you will get in terms of rho h a h. So h square get terms of whatever you get, you get some answer. Clear okay? Now you will tell me u final. Kaise nikalenge u final? U final is kaya na? Okay. Now can I add both of them? Can I say both of them are h common? So ye area ho jayega total 3 hai? Mg H na beta S ka. M kya rahega? Density into volume. So density is density. Volume is total area. What is the total area? 3A into H common. That I'll write H C. Ye ho gaya hamara M. G. H kya likhe hai? H common by 2. So this can also be written as rho 3A. G H common square by 2 Yeah, value nikalege 
come on can anyone tell me what will be delta potential energy delta potential energy will become u initial minus u final the answer of nikalo answer of course jayega okay everyone should calculate it we are discussing about time taken to empty the tank there is a tank which is filled up with a liquid of height h tank ka area of cross section is how much a capital a there is a hole at the bottom of cross section area small a okay i want to empty the tank The time taken to empty the tank is capital A upon small a under root two h by g. I'll prove it after some time. ये आपको याद रखना. Capital A depends on capital A first. Okay. So greater is this area, more will be the time. Understand? And it also is inversely proportional to small a under root two h by g. Where h is the height on the basis of this we'll do one question which is very famous then i'll prove it theek hai write a question first question time taken to empty first half to empty first half that is from h to h by 2 h to h by 2 is t1 and the second half that is h by 2 to 0 is t2 find ratio of t1 to t2 ठीक है वन मिनट ट्राई फॉर्मूला आपके सामने है फॉर्मूला आपके सामने है ओके एच टू एच बाई टू एच बाई टू टू जीरो ratio of that thing capital a and small a is the same discussing theek hai look over here please we want t1 is to t2 that is the time from h to h by 2 And then h by two to zero. Can I write this as? This is h to h by two, and this is h by two to zero. Can I write this as? Time from h to zero minus time from h by two to zero. देखो ना. Upon टाइम एच बाई टू टू जीरो देखो बोलो करेक्ट है कैन आई राइट दिस एस टाइम फ्रॉम एच टू जीरो एच बाई टू टू जीरो माइनस वन क्लियर है ये कितना भरा हुआ है फुल एच एट दिस इंस्टेंट हाउ मच इज फिल्ड एच बाई टू Can I put the respective root h over here? Because over here, how much will come, beta? Root h will come because it is proportional to root h. And over here, it will come what? Root of h by two. ठीक हो? Clear है? Because दोनों को zero पर जाना है. And this is from h to zero. This time is from empty the tank, ना? So from h to zero. तो ट्रिक ऐसे अपनाना है ताकि जीरो पर लेके जाना दिस विल नॉट वर्क सो दिस विल बिकम माइनस वन 
This answer will become root 2 minus 1. That is 0.414. That's the answer. Next question. Question tells you in the form of comprehension. The inflow rate is alpha. The inflow rate inflow rate in the tank is alpha which is constant is meter cube per second is constant the outflow rate is q2 the outflow rate is q2 which increases with h which increases with h kaise last time humne ye proof kiya tha q2 is av but velocity at this moment is under root 2gh ye abhi proof kiya humne to q2 is proportional to h to jaise h badhta jayega वैसे Q2 भी बढ़ता जाएगा ठीक है आगे लिखो इनिशियली इनिशियली Q1 वन इज ग्रेटर देन क्यू टू क्यू वन इज ग्रेटर देन क्यू टू एज हाइट विल इंक्रीज Q2 will increase at a certain height Q1 will become equal to Q2 the inflow rate and the outflow rate will be the same find that height ओके क्वेश्चन समझ में है सॉल्व करो एक मिनट है यू नो एवरीथिंग नो ऑन द बोर्ड इट इज देयर सिर्फ इक्वेट करना है दो चीजों को मतलब उन्होंने क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया है वी जस्ट हैव टू पुट इट इन द फॉर्म फॉर्मूला पुट द हेडिंग एज विस्कोसिटी 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 इज जस्ट लाइक फ्रिक्शन First point. Viscosity is just like friction. What is the difference between viscosity and friction? Sir, ये देखना. Does solid friction depend on area? No, is mu n na? N is mg. N is mg cos theta. पता है ना? Solid friction is independent of area, but liquid friction depends on area. Area of contact, huh? Liquid friction depends on area of contact. Okay. Either. Suppose the body is there, it's going with one meter per second. Which friction will come? So, uh, static or kinetic? Kinetic friction will come. Suppose kinetic friction is Fk. This some value. Suppose 10 newton. Now this body attains 10 meter per second. How much is the kinetic friction? 10 only, 10 only, kinetic friction doesn't change with relative motion over here. But if you increase the relative motion or decrease the relative motion, static condition is different. Huh? But once the motion is there, whether you are going 1, 2, 3, 4 or 10, the kinetic friction is going to remain 10 only. But it doesn't happen in liquids this way. Are you understanding? 
नेक्स्ट पॉइंट लिखो द विस्किस फोर्स इस फोर्स को लिक्विड में कहते हैं विस्किस फोर्स द विस्किस फोर्स डिपेंड्स ऑन मैग्नेट्यूड ऑफ रिलेटिव मोशन depends upon magnitude of relative motion while solid friction does not solid friction does not <coughs> viscous force depends on magnitude of relative motion between them clear hai na ekdam now next point put the heading as velocity gradient वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस सो सपोज दिस इज द सी बेड यहां पर वेलोसिटी कितना होगा जीरो लिक्विड विल फ्लो इन लेयर्स दिस इज द फर्स्ट लेयर गोइंग विथ वी वन V2 will increase. V3, P4. V0, V1, V2, V3, V4. Can I say there is a change in velocity with respect to height? Vg, velocity gradient is dv by dy. और dv वी बाई डी एच दिस इज द वेरिएशन इन द हाइट एंड यू कैन सी दर इज वेरिएशन इन द वेलॉसिटी ऑल्सो क्लियर हो गया अच्छा ना दो लेयर सुनिए एक लिक्विड का लेयर ये है एंड द सेकेंड लिक्विड लेयर इज दिस दिस इज गोइंग विथ वी वन यू नो इट एंड दिस इज गोइंग विथ वी टू विच इज लेस देन वी वन अपर लेयर ऑलवेज हैज मोर वेलॉसिटी ओके okay. दरिया के ऊपर ही वेव्स होते हैं ना अंदर जाके देखेगी तो वेव्स नहीं होते मूवमेंट इज मैक्सिमम ऑन द टॉप मोस्ट लेयर इसी के बीच में आई वांट टू मेक द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफ आई वांट टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम आई विल ओपन दिस वन कौन बड़ा है पी वन इज बिगर सो रेड मोशन इज यर Where will be the viscous force? This way. देखिए ना ये आगे बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू हिम तो फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू किल द रेलेटिव मोशन टू पे कहा रहेगा इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज इट इज एन इंटरनल फोर्स इट हैज टू कैंसिल इट इज एक्टिंग लाइक सॉलिड फ्रिक्शन ओनली I will understand it. Just make this, then I'll do sums based on this. <coughs> Velocity gradient is dv by dy. three formulas in viscosity which are very important on the basis of these three formulas you can solve all the sums based on this look over here ana sabse pehla formula viscous force is eta a dv by dy jo humne viscous force abhi banaya tha between the two layers विस्किस फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा जैसा सॉलिड फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था फोर्स का म्यू एन एन वॉज डिफरेंट कंडीशन वॉज डिफरेंट रिमेंबर स्लो पर ऐसे वैसे एफ वी विस्किस फोर्स इज ईटा ईटा इज कॉल्ड वॉट इज म्यू कॉल्ड एज हुआ देर को एफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एंड वो दो टाइप का था को एफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कैनेटिक फ्रिक्शन 
ये इसको बोलते हैं कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डीवी बाई डीवाई अभी पढ़ा क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट सो एफ वी बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड विल बिकम ईटा ए डीवी बाई डीवाई Many times the question has come in need. Prove the dimensions of eta. आप लोग ट्राई करो ईटा का डायमेंशन निकालना है डायमेंशन ऑफ ईटा कमान फास्ट पेस पहले उसका यूनिट निकालो और यूनिट से उसका यू नो मूव द डायमेंशन We call this as one decapoise. This is which unit? SI unit. CGS unit of this is poise. Likhi hai. CGS unit of this is poise. One SI is ten CGS. One decapoise is ten poise. Because sometimes calculation will come in terms of CGS, sometimes it will come in SI. Are you understanding? ये पहला चीज़ है. Clear हो गया? Next, put the heading as terminal velocity. Terminal velocity. ध्यान देना अभी या पहला फॉर्मूला हो चुका ईटा ए डी वी बाय डी वाई ईटा ए डी वी बाय डी वाई इसके ऊपर सम्स वील डू इट लेटर ओके फोर टू फाइव सम्स वील डू टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस टर्मिनल वेलोसिटी व्हाट हैपेंस सपोज देयर इज अ स्पेयर ऑफ रेडियस आर ऑफ डेंसिटी रो वन It falls down in a fluid of density rho two and coefficient of viscosity eta. A raindrop falling down. Okay. A lead shot falling in water. <coughs> Bubble rising up in water in a liquid. गेरेंगे तो जो स्पेयर होगा उसका रेडियस कितना लेंगे यार उसका डेंसिटी कितना लिया मैंने यहां पर रो वन जिसके अंदर इट इज हैपनिंग इट इज रो टू एंड इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था मचीटा वी टेक अ बेसिक एग्जांपल ऑफ अ रेन ड्रॉप फॉलिंग डाउन ठीक है रेन ड्रॉप फॉलिंग इन एयर तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर एंड ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एयर क्लियर है ना नाउ लिसन टू मी डाउन वेट ये वेट के कारण नीचे गिर रहा है वेट कितना है एमजी मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम को लिख सकते हैं बेटा फोर बाई थ्री पायर क्यू जी एंड रो इज रो वन आ रो वन आना बोलो करेक्ट है तो ये रेन ड्रॉप नीचे गिर रहा है ऊपर क्या एक्ट करेगा थ्रस्ट तो होगा ही यस अब थ्रस्ट इज यू यू नो इट इज वीरो जी वीरो जी वी कितना है फोर बाई थ्री पायर क्यूब रो इज रो टू इन टू जी करेक्ट है बट दिस इज कॉन्स्टेंट इज दिस कॉन्स्टेंट और चेंजिंग फोर बाई थ्री पायर क्यूब कॉन्स्टेंट है रो डेंसिटी ऑफ एयर कॉन्स्टेंट है जी कॉन्स्टेंट है सो डब्ल्यू इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड यू इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड हु इज मोर ऑब्वियसली डब्ल्यू विल बी मोर दैट मीन्स इट इज गोन एक्सेलरेट डाउन बिकॉज वेयर इज द नेट फोर्स एक्टिंग डाउन ऐसे होगा एक मिनट 
रेन ड्रॉप जब गिरता है किलोमीटर ऊपर से तो उसका वेट ज्यादा होगा अपथ्रस्ट कम होगा नेट फोर्स कहां बनेगा नीचे तो नेट एक्सेलरेशन कहां बनेगा नीचे दैट मीन इट विल इट विल चेंज इट्स वेलोसिटी एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड हिट आज लाइक अ बुलेट एक्सेलरेटिंग ओके बट वेन वी गो आउट ऑन द रेन वी फील वेरी प्लेजेंट इट इज कमिंग डाउन विथ कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी ये क्या इंडिकेट कर रहा है केडा द एक्सेलरेशन बट हमको पता लगता है कि एक्सेलरेशन तो है नहीं उसके पास इट इज फॉलोइंग डाउन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी ना वो क्यों होता है वो कैसे होता है दैट वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन समझा आपको ये ऐसे कंडीशन नहीं होगा ऐसे कंडीशन होगा तो इट हिल्ट यू लाइक बुलेट्स कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी से जाना है नेट फोर्स को जीरो कर देना है मतलब द डाउन फोर्स एंड द अपोर्स शुड बिकम जीरो Look over here now. Over here, there is a force acting by nature. It is given by Stokes' law. It is given by Stokes' law. The force acting on him, the viscous force acting on him, will become six pi eta R V. ये ही formula याद रखना तो दूसरा वाला. पहला वाला viscous force क्या था? Between the two layers, eta a dv by dy. By Stokes' law, the second formula of a solid moving in a fluid, or for another liquid moving in another liquid, or oh, sorry, mo uh, moving it in a gas or something. This will be the formula: six pi eta r v. R kya? Its radius? V is its velocity. Abhi dyan de, dyan dijiye. Tar kaise hota hai? Net force zero. सपोज एट द इंस्टेंट वेन इट स्टार्ट फॉलोइंग कौन बड़ा है दिस इज मोर दिस इज मोर वेट इज मोर वेट इज मोर मतलब नेट फोर्स इज मोर मतलब इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना इफ द स्पीड विल इंक्रीज कैन आई से दिस कंपोनेंट विल इंक्रीज इफ दिस कंपोनेंट इंक्रीजेस एफ वी इंक्रीजेस ओके एंड इट इज ट्राइंग टू बैलेंस द वेट दैट मीन्स दिस प्लस दिस इज ट्राइंग टू बैलेंस कैन आई से वो गिरते 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 एक स्पीड ऐसे आएगा वेयर द टोटल अपवर्ड फोर्स एंड द टोटल डाउनवर्ड फोर्स विल बैलेंस दैट वेलोसिटी इज टर्मिनल विच वेलोसिटी बेटा टर्मिनल वेलोसिटी एट टर्मिनल वेलोसिटी डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स विल बी द सेम So can I say at VT, we are deriving an expression for VT. Rho one, four by three pi r cube g is equal to four by three pi r cube g into rho two plus six pi eta r VT. But ये ही तो हुआ ना? Downward force and upward force same हो गया net velocity ना constant velocity पर आई एल अंडरस्टैंडिंग यहां से बीटी का इक्वेशन आपको मिलेगा ओके राइट दिस डाउन आपको याद यही रखना है
ओके ये क्लियर है कितने तीन फॉर्मूलास पहला फॉर्मूला ईटा ए डी वी बाई डी वाई सेकेंड फॉर्मूला स्टोक्स लॉ सिक्स बाई ईटा आर वी एट वी टी ओनली इट इज वी टी है सिक्स बाई ईटा आर वी टी बट जनरली इट इज सिक्स बाई ईटा आर वी एंड थर्ड फॉर्मूला वी टी इज टू बाई नाइन आर स्क्वायर बाई रो आर स्क्वायर बाई ईटा सॉरी कोफिशन ऑफ स्कॉस डी ना जी रो वन माइनस रो टू करेक्शन है ईटा आएगा यहाँ पर कोफिशन ऑफ स्कॉस डी रो वन माइनस रो टू क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर वन राइट फास्ट A plate of area two meter square. A plate of area two meter square. Is made to move horizontally. Is made to move horizontally. With a speed of two meter per second. By applying a horizontal tangential force. By applying a horizontal tangential force. Over the free surface of the liquid. Over the free surface of the liquid. Depth of the liquid is one meter. Depth of the liquid is one meter. The bed is stationary. The lowest level bed speed is zero. इसका मतलब coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity eta is 10 raised to minus 3 SI. SI मतलब डेका पॉइज़ हाँ. Okay. अगर पॉइज़ देगा तो 10 raised to minus 1 करना पड़ेगा. याद रखना ये चीज़. 10 raised to minus 1. You going back? Minus 1. Is 10 point 10 डेका पॉइज़ ना? ठीक है. Okay. Find the tangential force. Find the tangential force. Okay. Find the tangential force applied. One minute, man. Solve it. पहला वाला formula use करना. Think and say, ना. ये तो spear है. Spear है क्या वो? Do you understand the question? But ये liquid का free surface है, इसी के ऊपर हमको एक plate ऐसे चलाना है, with constant velocity. Where is the viscous force going to act backwards? What is the value of the viscous force? Eta a dv by dy, and I want to move with constant velocity. मतलब the net force on the system should become zero. Means जितना force पीछे लगाएगा, उतना force आगे लगाना पड़ेगा. And what is the force which is acting backward? Eta a dv by dy. Calculate. You get the answer. चलो दस वन सो एफ ई इज गोना एक्ट बैकवर्ड्स ना And if I want to move with constant velocity, the net force should become zero. 
आप जितना लगाएंगे उतना ही यहां से आएगा एंड वैल्यू ऑफ एफ ईटा ए डी वी बाई डी वाई गेट दी आंसर डायरेक्टली आंसर माइनस थ्री न्यूटन फोर एंड टू टेन रेस टू माइनस थ्री ठीक है बेटा कौन सा फॉर्मूला ईटा ए डी वी बाई डी वाई ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन राइट फास्ट टू स्पेरिकल रेन ड्रॉप्स टू स्पेरिकल रेन ड्रॉप्स of equal size of equal size falls vertically falling vertically with a terminal velocity of 1 meter per second two spherical raindrops are equal size are falling vertically with a terminal velocity of 1 meter per second barabar hai what will be the terminal velocity what will be the terminal velocity if these two drops combine to form a large single drop combine to form a large single drop sochiye One minute, man. You should get the answer. कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस वी हैव डन द सम एंड सरफेस टेंशन दैट कैपिटल आर इज एन रेस टू वन बाई थ्री टाइम स्मॉलर द रेडियस ऑफ द सिंगल ड्रॉप रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट्स एन एस टू टू ड्रॉपलेट्स आर टू रेस टू वन बाई थ्री टाइम स्मॉलर दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर स्मॉलर ठीक है अच्छा पहले वाले का टर्मिनल वेलोसिटी इज वन सेकेंड वाले का टर्मिनल वेलोसिटी वर्ड इफ यू गो टू टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन वी नो दैट इट इज प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर देखो ना फॉर्मूला भाई टू बाई नाइन आर स्क्वायर बाय ईटा जी रो वन माइनस रो टू आर का फैक्टर कितना टाइम हो गया टू रेस टू वन थर्ड आई एम नॉट डूइंग वन अपॉइंट टू आप देखेंगे आर का फैक्टर इज बिकम टू रेस टू वन थर्ड सो आर स्क्वायर विल बिकम वर्ड टू रेस टू टू थर्ड सो कैन आई से टर्मिनल वेलोसिटी टू इज गोन बिकम टू रेस टू टू थर्ड टाइम्स टर्मिनल वेलोसिटी वन वॉट इज द इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी वन Getting it? <coughs> Getting it, no? Next question. With what terminal velocity? With what terminal velocity? will an air bubble 
will an air bubble point eight mm in diameter point eight mm in diameter rise in a liquid rise in a liquid of viscosity 0.15 si with what terminal velocity with an air bubble 0.8 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.15 si and specific gravity is 0.9 specific gravity is 0.9 density of air is 1.293 ठीक है ध्यान दीजिए इधर vt what is the formula for vt 2 by 9 r square by eta रो वन माइनस रो टू इंटू जी ये है ध्यान दीजिए टू बाई नाइन यू ओनली नीड द वैल्यूज ओके लिसन आर स्क्वायर और आर पॉइंट फोर एम एम क्लियर है रुक जाइए ईटा का वैल्यू कितना दिया है जीरो पॉइंट वन फाइव ऐसा है ये सीजीएस में दिया रहेगा तो माइनस वन करना पड़ेगा टेन रेस टू माइनस वन याद रखना जी का वैल्यू विल टेक टेन व्हाट विल बी रो वन एंड रो टू दिस इज इंपॉर्टेंट हु इज फॉलिंग और राइजिंग इन हु लुक एयर बबल एयर बबल तो इट इज रो वन and the liquid is rho 2 बराबर है density of air so air bubble of liquid density of air and specific gravity so who is rho 1 over here density of air is rho 1 because this is air bubble ना ये कितना है 1.293 क्या रहेगा और भी rho 2 0.9 Point nine. What is what is point nine? Specific gravity. Specific gravity. का definition क्या है? What is density of water? SI. Thousand. Thousand. This will be point nine into thousand. Answer will come negative. That means the air bubble is rising. Do you understand? आंसर इज माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू वन मीटर पर सेकेंड माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू वन मीटर पर सेकेंड माइनस मीन्स इट इज गोइंग ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अस्पेरिकल बॉर ऑफ रेडियस आर A spherical ball of radius r and density rho. A spherical ball of radius r and density rho. 
falls freely under gravity falls freely under gravity through a distance h through a distance h before entering the tank of water before entering the tank of water if after entering the water if after entering the water the velocity of the ball does not change find h चलो डू इट When a body falls from a height h, what is the velocity under root 2 gh? And just after that, it is entering liquid, and they are telling you the velocity is not changing. Means it has reached the terminal speed, na? Means what? Under root 2 gh, just before entering the water, and the terminal speed just after entering the water is the same. So you can equate the answer with what? Under root 2 gh. You can write under root 2 gh is equal to Vt ka formula. Na? Vt ka formula is what? 2 by 9 r square by eta g rho 1 minus rho 2. Okay. So you square both sides and get the value of h. Na? We need only the answer in variables only. Next question, you just need to equate under root 2 gh with vt. So 2 gh will become equal to vt square. Na? So h will become vt square by 2g. And vt square is that big formula. Next question. A small sphere falls from rest in a viscous liquid due to friction heat is produced Find the relation between <coughs> the rate of production of heat, rate of production of heat 
and the radius of the sphere radius of the sphere at terminal speed at terminal speed ठीक है क्या पूछे रेट ऑफ मतलब अपॉन टाइम आएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मीन्स इट इज एनर्जी अपॉन टाइम वट इज एनर्जी अपॉन टाइम पावर दे आस्किंग यू पावर समझ में आ रहा है यू कैन राइट ओवर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मीन्स पावर यू नो ऑल द फॉर्मुला सर What is power का formula? Instantaneous power का formula क्या है एफ वी फोर्स इंटू बलॉसरी फोर्स इंटू ठीक है देखिए इधर अच्छा कौन से बेलॉसरी पे पूछा है क्वेश्चन टर्मिनल पे तो बेलॉसरी विल बी टर्मिनल एफ क्या रहेगा एफ वी है स्टोक्स लॉ सिक्स पाई ईटा आर वी टी पावर विल बिकम एफ इन टू वी टी सो विल बी सिक्स पाई ईटा आर वी टी स्क्वेर एक मिनट एक मिनट वी जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड पावर वी टी में कितना आर होता है टू टू का स्क्वायर फोर फोर एंड वन फाइव सो कैन आई से इट इज प्रपोर्शनल टू आर रेस टू फाइव अंडरस्टैंडिंग बीटी के अंदर देर इज आर स्क्वायर ना का स्क्वायर विल बिकम फोर वन विल बिकम फाइव 